వైద్య శిక్షణలో పాల్గొంటున్న పారామెడికల్ సిబ్బందికి నమస్తే మిత్రులారా శరీరంలో ఏ అవయవాలు ఉంటే అన్నిటికీ నొప్పులు వస్తాయి మెడకి కూడా అలాంటి నొప్పి వస్తుంది మెడ నొప్పి అని అంటాం మెదడు రబ్బరు ఉంది అనుకుంటే పైన కపాలు దానిపైన జుట్టు ఇంకా టోపీలు శిరస్త్రాణాలు ఈ మధ్య మనం టూ టూ వీలర్స్తో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు మనకి యాక్సిడెంట్లు కాకుండా ఉండటానికి హెల్మెట్లు పెట్టుకోమంటున్నారు ఇలా ఇదంతా అయ్యేసరికి తల మీద బరువు ఎక్కువవుతుంది నెత్తి మీద మట్టి తట్టలు రాళ్ళు వగైరా పెట్టుకొని మోస్తూ ఉంటారు హమాలీలు మూటలు మోసేవాళ్ళు పోర్టర్స్ రైల్వే దగ్గర బస్ స్టాండ్లోను కూలీలు తమ పనిలో భాగంగా నెత్తి మీద బరువులు మోస్తూ ఉంటారు మొన్ననే మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు వేరే సందర్భంలో కొన్ని సినిమాల్లో హీరోయిన్లకి చాలా పెద్ద ఎత్తున ముడులు వేసేవాళ్ళు రాజసం దర్పసం దర్పం ఉట్టి పట్టడానికి వీలుగా తల ఎంత ఉందో అంతకు రెండు పెద్ద పెద్ద ముడులు వేసేవాళ్ళు ఇలాంటి సందర్భాలంతా తల మెడ నొప్పి వస్తుంది మెడ తల తల కపాలం అయిపోయిన తర్వాత పుర్రె అయిపోయిన తర్వాత పుర్రె దగ్గర నుంచి కింద వరకు ఎముకల గొలుసు లాంటిది ఉంటుంది వెన్నెముక అంటాం ముప్పై మూడు పూసల లాంటి వెన్నెముకలతో కలిసి ఇది ఏర్పడుతుంది ఈ పూసల గొలుసు మధ్యగా మెదడులో మెదడు నుంచి కిందకి వెన్నుపాం వెళ్తుంది మనం పెద్ద పూసలను తీసుకొని ఒక లావాటి తాడుకి ఎద్దులకి కానీ జంతువులకి వేసేటప్పుడు పూసల దండలు గుర్చుతాం లావాటి పూసలు అలాంటి దండను గుర్తు చేసుకుంటే ఒక లావాటి తాడుకి ఇలాంటి పూసల్ని ఎలా ఉంటుందో వెన్ను వెన్నెముక అలా ఉంటుంది మెడలో ఏడు పూసలు ఇలాంటివి ఉంటాయి ఏడు ఎముకలు ఎని ఏడు ఎముకలు ఏడు పూసలు లాంటివి ఈ ఇవి వెన్నుపాముని నడిపిస్తూ వెన్నుపాముకు రక్షణ కల్పిస్తూ ఉంటాయి మెడలో ఏడు ఛాతీ భాగంలో పన్నెండు మిగతావి నడుము కింద భాగం కటి వలయము కటి ప్రదేశంలో ఉంటాయి ఈ మెడలో ఉన్న వెన్ను పూసలు ఎందుకు తోడ్పడతాయంటే దాని మధ్యలో ఉన్న వెన్నుపాము వెన్నుపాము అంటే మెదడుకి కింద సబ్ స్టేషన్ అనమాట మెదడు శరీరంలో అన్ని భాగాలకి స్పర్శ జ్ఞానాన్ని తీసుకెళ్తుంది కదా స్పర్శం తీసుకెళ్తుంది కింద ఇక్కడ మనం గుచ్చితే ఒక పిన్నిస్తో గుచ్చినా చేమ గుట్టినా దోమ గుట్టినా ఇక్కడ నుంచి మనకి మెదడుకి వెళ్తేనే నొప్పి తెలిసేది అంటే ఇక్కడ నుంచి అక్కడ నాడు నడిచింది అని అర్థం పైనుంచి కిందకి సమాచారం తీసుకురావాలి ఆ చేమను చంపే అని మెదడు చెప్పింది వెంటనే కుడి చేయి పోయి ఎడమ చేయి గుట్టిన దోమను చంపాలి అంటే మెదడు నుంచి ఆదేశం కుడి చేతికి పోవాలి ఎడమ చేయికి దోమ కుడుతుంది కుడి చేయికి ఆదేశం పోవాలి మెదడు నుంచి ఆదేశాలను తీసుకొచ్చే నాడులు తిరిగి ఇక్కడ నుంచి నొప్పి దాన్ని కూడా పైకి తీసుకెళ్తాయి ఇక్కడ ఐస్ పెడితే చల్లగా ఉందని తేలు కుడితే నొప్పిగా ఉందని వేడిగా ఉన్న మరిగిపోయే నీళ్లు పడితే కాలిందని కరెంటు షాక్ అని ఇలాంటి స్పర్శలను చెప్తాయి చల్లదనం వెచ్చదనం గట్టిగా ఉన్న రాయి లాంటిది పెడితే రాయి పడింది అని చెప్పి చెప్పగలరు గుడ్డివాళ్ళు కూడా అంటే స్పర్శ ద్వారా మెత్తగా ఉన్న స్పాంజ్ లాంటి దాన్ని పెడితే మృదువైంది అని చెప్పగలరు కాబట్టి ఈ రకరకాల స్పర్శల్ని ఆదేశాలని తీసుకురావడంలో నాడులు పాత్ర వహిస్తాయి ఈ నాడులు ఎక్కడి నుంచి బిగినవుతాయంటే మెదడు నుంచి వెన్నుపాములోంచి వెళ్ళిపోతూ చెట్టు కొమ్మలు అయితే ఎలా వస్తాయో అలాగా మెడలో నుంచి ఎముకల మధ్య నుంచి బయటకు వస్తాయి వేళ్ళలాగా కొమ్మల్లాగా వస్తాయి బయటికి అలా వచ్చే చోట్లు ఇసుకలు ఉంటాయి రూట్స్ ఉంటాయి ఈ వెన్ను పూసల మధ్యలోంచి బయటకు నడుస్తాయి నడిచి అవి వచ్చి మెడలో నుంచి భుజంలో నుంచి చేతులకి చివరి దాకా వెళ్ళిపోతాయి అట్లా వెళ్ళిపోయే నాడులు నొక్కుకుపోవడం కానీ తెగడం కానీ ఒత్తిడి పడతాం కానీ శిథిలం అవడం కానీ రోగగ్రస్తం కావడం కానీ అలాంటి కారణాలన్నింటిలో మెడ నొప్పి తెలుస్తుంది రెండు పూసల మధ్యన ఈ పూసలు అరిగిపోకుండా ఉండటానికి డిస్కిల్ లాంటివి ఉంటాయి అంటే దిండు లాంటివి మెత్తటి కార్టిలేస్తో నిర్మాణమైన దిండ్లు లాంటి పదార్థం ఉంటుంది మెత్తటి పదార్థం ఎముక ఎముక కఠినంగా ఉంటుంది దాని మధ్య ఉండే డిస్క్ మెత్తగా ఉంటుంది కార్టిలేజ్ పొరలతో ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను మాట్లాడిన ఏ కారణంతో అయినా బరువులు మోసేవాళ్ళకి లేదా ఎముకలకి టీబీ జబ్బు వస్తే ఎముకలు శిథిలం అవటం వలన ఎముకల్లో క్యాన్సర్ జబ్బు లాంటివి వస్తే వాటి వలన లేదా కొంతమంది పడుకునే పద్ధతులు పడుకునే పద్ధతి అస్తవ్యస్తంగా ఉండి తల కింద చేయి పెట్టుకొని పడుకుంటారు దిండు బదులు కొంతమంది తల కింద చేయి పెట్టి పడుకోవడానికి బదులు నాకు మంచి దిండు లేకపోతే నిద్రపట్టదు అని మూడు దిండ్లు తల కింద ఎత్తు పెట్టుకుంటారు అలా ఎత్తులు పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ పూసలు సరైన లైన్లో ఉండకుండా ఎత్తు లెగవాల్సి వస్తుంది అనమాట అక్కడ నుంచి నాలుగు పూసలు ఒక లెవెల్లో ఉంటాయి మూడు పూసలు మూడు దిండ్లు పెట్టినంత చోట ఆ మేరకు ఎత్తులు లేపాల్సి వస్తుంది అలా లేపినప్పుడు ఎగుడు దిగుడుగా పడుకోవడం తల కింద చేతులు పెట్టుకొని పడుకోవడం 
సరే సరైన పద్ధతిలో పడుకోకుండా నిద్ర వస్తే బోర్ల పడుకోవడం వేలికల పడుకోవడం అటు తిరిగి పడుకోవడం ఇటు తిరిగి పడుకోవడం రకరకాలైన పద్ధతుల్లో రైల్లో ప్రయాణాలు బస్సులో ప్రయాణాలు కంఫర్టబుల్గా లేని చోట్లలో మంచం మీద పడుకున్నట్టు పడుకోకుండా ఉంటాం ఈ మధ్య కాలంలో యూఫోమ్ బెడ్లు వచ్చిన తర్వాత పరుపులు వచ్చిన తర్వాత బాగా పడుకుంటే ఆ హాయిగా కుంగాలి ఒక మంచం కుంగేటట్టుగా ఎత్తి మనం పడగానే ఆ సో ఆ యూఫోమ్ బెడ్ ఒక రెండు ఇంచులు మూడు ఇంచులు కిందకి దిగి మనకు భలే మెత్తడిదనం ఇవ్వాలి అలాంటి సుఖాలు వచ్చిన తర్వాత ఈ మెడ దగ్గర కూడా తల బరువుకి కుంగుద్ది అనమాట బాడీ శరీరం అంతా ఒక లెవెల్లో ఉంటుంది తల ఇంకొక లెవెల్లో కుంగుతుంది ఇలాంటి అస్తవ్యస్తమైన పోకడలు అలవాట్లు ఖరీదైన జీవన విధానం లైఫ్ స్టైల్ ఇవన్నీ ఇమిడి ఉన్నాయి వీటన్నిటి వలన కొంతమంది వృద్ధులకి వృద్ధాప్యంలో ఎముకలు శిథిలమవటం మొదలు పెడతాయి డీజనరేటివ్ చేంజెస్ అంటాం వృద్ధాప్యంలో ఎముకలు శిథిలమైపోవటం వలన ఎం ఎముకకి ఎముకకి మధ్య వెన్నుపూసలక మధ్యన ఉన్న డిస్కులు వాటి కాటిలేలు అరిగిపోతాయి అరిగిపోవటం వలన కూడా వెంటనే పైన పూస వచ్చి కింద పూస మీద కూర్చుంటుంది ఈ రెండు పూసలకు దాని మీద ఒకటి కూర్చోగానే మధ్యలో పోతున్న నాడులు రూట్స్ అణిగిపోతాయి అనమాట కాలేజ్ తొక్కినట్టుగా నొప్పికి అణిగిపోతాయి అలా అవటం వలన మనకి నొప్పి వచ్చే ప్రమాదం ఉంది యాక్సిడెంట్లు ప్రమాదాలు లాంటివి జరిగినప్పుడు కూడా సడన్గా పోయి మెడ తల ఎక్కడన్నా కొట్టుకోవడం వలన ఒక ఉదుటున అదురుపాటుకి కొట్టుకోని రీతిలో తగలని పద్ధతిలో సడన్గా పోయి హఠాత్తుగా ఒక ఉదుటను వేరే దానికి తాకటం వలన కూడా ఒక్కోసారి ఈ డిస్కులు రెండు డిస్లొకేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది డిస్లొకేషన్ అంటే ఉండాల్సిన చోట ఉండకుండా కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ కర్ర విరిగినట్టు కొద్దిపాటి చెట్లటం ఇట్లాంటివి జరిగే అవకాశం ఉంది మరొక విషయం ఏంది అని అంటే తలలో ఇందాక మూడు దిండ్లు పెట్టుకున్నప్పుడు కొంతమందికి తెల్లారేసరికి మెడ బిగుసుకుపోతుంది దాన్ని స్ట్రెయిన్ స్ప్రెయిన్ అని అంటాం స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ ద నెక్ తెల్లారు లేసినాక నొప్పి చాలా ఉందండి నేను మెడని అటు ఇటు ఇటు అటు తిప్పలేకపోతున్నాను అంటాం మామూలుగా అయితే మెడని అసలు ఎన్ని వైపులు తిప్పుతామంటే అన్ని వైపులు తిప్పడానికి వీలుంది శరీరం అయితే వెనక్కి తిరిగి చూడాలంటే మొత్తం బాడీ అంతా తిరిగి చూడాలి కానీ మెడకి తల వలన తలలో మనకి చూసే భాగాలు ముందున్నాయి కళ్ళు ముక్కు ముందు ఉంది నోరు ముందు ఉంది కళ్ళు ముందు ఉన్నాయి ఇలా ఉన్నప్పుడు ముందు వైపుకి చూపున్న మనం వెనక ఉన్న వస్తువుల్ని కానీ పక్కన ఉన్న వస్తువుల్ని కానీ చూడాలంటే మెడ దాదాపు అన్ని దిశల్లోనూ తిరగడం సాధ్యమే ఒక్క వెనక్కి తప్ప మిగతా అన్ని యాంగిల్స్లోనూ మెడ రోజంతా తిరుగుతుంది రకరకాల పనులతో ఇలా ఇన్ని వైపుల మెడలు తిప్పడం అలవాటైన వాళ్ళకు కూడా మెడ నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇంకొకటి ఏంది అంటే స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ ద నెక్ అని చెప్పాను ఇందాక అంటే రాత్రిపూట నిద్రపోతే తెల్లారు లెగవగానే మెడ నరం పట్టింది నరం అంటున్నారు జనం కూడా నరం అంటేనే తెలిసిపోయింది వాళ్ళకి నొప్పి తెచ్చేది అని నేను ఎంతసేపు చెప్పాను కానీ జనానికి కూడా తెలుసు ఈ విషయం మెడ నరం పట్టిందండి బిగుసుకుపోయిన కండ్రాలు అటు ఇటు తిప్పుతుంటే నొప్పిగా ఉంది అసలు తిప్పి వెనక్కి తిప్పి చూడలేకపోతున్నాను పక్కకి తిప్పి చూడలేకపోతున్నాను అంటారు అట్లాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ నొప్పి పోవడానికి రకరకాల జెండోబాములు పిక్సులు అమృతాంజనులు వగైరాలు వేసి రుద్ది రుద్దుతారు ఆమోదం వేసి తోముతారు ఏదో ఇంకా జిల్లేడాకులు పసరులు కొంతమంది సున్నము బెల్లము కలిపి పట్టీలు మలాం పట్టీలు బుద్ధి బుట్టినీ చేసి ఎట్టైనా నొప్పి వదిల్చుకోవాలని అనుకుంటారు పుయ్యవచ్చు కానీ రుద్దరాదు జండోబామైనా మరొకటైనా మరొకటైనా అమృతాంజనైనా విక్స్ అయినా ఇంకో ఏదైనా సరే ఇలా తెచ్చుకున్నప్పుడు స్మూత్గా జెంటిల్గా పూసి వదిలేయాలి డైక్లోఫినా కాయింట్మెంటు పైరాక్స్కామ ఆయింట్మెంట్ల గురించి నేను మాట్లాడతా ఆయింట్మెంట్లు కూడా తెచ్చుకొని బజార్ నుంచి పూసుకోవచ్చు అమృతాంజన బదులు ఆయింట్మెంట్ తెచ్చుకుంటే రెండు పనులు దిందులో పెయిన్ కిల్లర్ అనే మందు ఉంటుంది కాబట్టి అట్లా పూసినాక రుద్దకూడదు రుద్దితే మాత్రం ఈ నొప్పి పెరుగుతుంది కొంతమంది మెడ విరవడానికి మెడ ఒళ్ళు మసాజ్ చేయడానికి మనుషులు ఉన్నారు ధనవంతులకి వస్తాదులకి ఒళ్ళంతా వాళ్ళు ప్రశాంతంగా విశ్రాంతిగా పడుకుంటే ఒళ్ళంతా మాలిష్ చేస్తామని చెప్పి తిరుగుతూ ఉంటారు మాలిష్ మాలిష్ అని అలుస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు ఇంకా కొంతమంది మెడ విరుస్తామనే బ్యాచ్ వాళ్ళు ఉన్నారు మెడ పడక్కుమ నిరవాలన్నమాట ఇరవగానే దెబ్బతోటి నొప్పి పోతుందని చెప్తారు ఆ ఇరగడంలో నొప్పి పోవచ్చు మరింత పెరిగి నొప్పు వా నొప్పి వాపు కూడా జత అవ్వచ్చు అలా జత అయింది అంటే ఇది పోవడానికి ఆరు నెలలు ఏడు నెలలు పడుతుంది ఒక్కోసారి శాశ్వత కాలం ఉంటుంది మాలిష్లు మర్దనాలు విరగదీటాలు ఇవన్నీ మానేసి 
ఏదైనా పూసుకుంటామంటే పూసుకోండి తృప్తి కోసం అంతవరకే పూసుకోవడం వరకు అయితే పర్లేదు నొప్పిని కొంత తగ్గిస్తుంది అన్నిటికన్నా మించి రెస్ట్ ఇవ్వాలి ఏం చేయాలో చివరిలో నేను మాట్లాడతా అట్లానే ఇంకొక కండిషన్లో కూడా ఈ మెడ నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆడవాళ్ళకి ముట్లు ఉడికిపోయిన తర్వాత ఓవరీల నుంచి వచ్చే ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ ఒంట్లో ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది అలా తగ్గిపోయినప్పుడు తినే ఆహారంలో పాలు గుడ్లు ఇట్లా రాగులు వగైరా తిన్నప్పుడు వీటిలో ఉన్న కాల్షియం స్త్రీల ఒంట్లో అబ్జార్ప్షన్ కాదు అబ్జార్బ్ కాదు ఒంట్లోకి అప్టేక్ ఉండదు అప్టేక్ అంటే తిన్నా కానీ తీసుకోవటం అనేది ఉండదు శరీరం తీసుకోకుండా వదిలేస్తుంది కాబట్టి ఆడవాళ్ళల్లో ఆస్టియోపోరోసిస్ అనేది వస్తుంది అట్ట ఎముకలు అరిగిపోవడం వలన ఆడవాళ్ళల్లో కూడా మనం ఈ మెడ్ నొప్పిని చూస్తూ ఉంటాం ఇప్పటి వరకు కారణాలు చూసాం పరీక్ష లేని నిర్ధారణ మెడకి రెండు పద్ధతుల్లో ఎక్స్రే తీస్తారు ఎక్స్రే నెక్ స్పైన్ ఎక్స్రే అంటే అర్థమైంది మీకే నెక్ అంటే మెడ స్పైన్ అంటే వెన్ను పాము వెన్ను పూసలు వెన్ను వెన్నెముక వెన్నెముకలోని మొదటి ఏడు ఎముకలు వచ్చేటట్టుగా తలకి మెడకి ఎక్స్రే తీస్తారు ఎదురుగా ఒకటి పక్క నుంచి ఒకటి తీస్తారు ఏపీ వ్యూ యాంటీరో పోస్టీరియర్ వ్యూ లేటరల్ వ్యూ అంటే పక్క నుంచి లేటరల్ పక్కన పక్క నుంచి రెండు తీసిన తర్వాత ఎముకల డాక్టర్లు చెప్తారనమాట బాబు నీ ఎముకలు అరిగిపోయినాయి ఈ ఈ జబ్బు ఉంది ఈ టీబీ జబ్బు ఉంది టీబీ మందులు వాడు ఎముకలు అరిగిపోయినాయి ఎముకలు అరిగిపోతే ఏమని చెప్తారు అంటే ఎముకలు అరిగిపోయినాయి కాబట్టి ఈ నొప్పి ఉంది కాబట్టి ఒక ఎముక మీద ఒక ఎముక పడి డిస్కులు ఒత్తిడికి లోన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మెడకి ట్రాక్షన్ కట్టేసుకోని చెప్తారు మెడకి ట్రాక్షన్ ట్రాక్షన్ అంటే తలని పైకి లాగి కొంతమంది గూని నడకలు నడుస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ పాచరల్ పాచరల్ అంటారు పాచరల్ అంటే తమ యొక్క శరీరాన్ని తాము ఉంచుకునే పద్ధతి టైపిస్టులు వీళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది కొన్ని ఉద్యోగాల్లో నిటారుగా నిక్కపడుచుకొని వెన్ను పోమని పద్దాకులు వెన్ను పోసలు ఎట్నే పెట్టి ఇట్లానే చూసుకుంటూ పనిచేయాల్సిన వాళ్ళు ఉంటారు అంటే వెన్నే ఒక ఎప్పుడు చూసినా కూడా నిటారుగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది కొన్నిట్లో కూలబడి పనిచేస్తూ ఉంటారు మనిషి పొడవు ఉంటారు పొట్టి స్టూలు వేసుకుంటారు అట్లాంటి వాళ్ళకి వెన్ను పోసలు ఒకదాన్ని అయితే ఒకటి కూలబడతాయి అనమాట కాబట్టి ఇట్లాంటి ఇవన్నిటిని మన వృత్తిపరమైన అవరోధాలుగా చూడాలి ఇట్లాంటి వాళ్ళందరికీ చిన్నపాటి నొప్పులు మందులు సరిపోతాయి ఎముకలు అరిగిపోయిన వృద్ధులకి స్త్రీలకి స్థూలకాయలకి బరువు ఎక్కువై తల బరువు కూడా ఎక్కువ వద్దనమాట కొవ్వు అంత మొహం నిండా వస్తుంది కొవ్వు శరీరంలో ఎంత కొవ్వు వచ్చిందో మొహం కూడా వస్తుంది అందుకే చెబ్బి చిన్నప్పుడు బక్కగా ఉన్నప్పుడు సన్నగా ఉన్న ముఖం స్థూలకాయం వచ్చినా ఇంత లావని ఉంటుంది దవడ కండరాలన్నీ వేలబడతా ఉంటాయి అదంతా కొవ్వు తల బరువు కూడా ఒక కిలో పెరుగుతుంది ఈ పెరిగిన బరువు వల్ల మెడయ ముక్కలు అరిగిపోతాయి అలాంటి వాళ్ళకి ట్రాక్షన్ కట్టు వేసుకోమని చెప్తారు ట్రాక్షన్ కట్టు అంటే మార్కెట్లో బజార్లో దొరుకుతాయి మెడకి పెద్ద బెల్ట్ అనమాట స్పాంజ్ ఉంటుంది లోపల అటు ఇటు తోలు ఉంటుంది పల్చటి మెత్తటి తోలు వెనక పెట్టుకోవడానికి బటన్స్ కానీ లేదా మన రిస్ట్ వాచికి పెట్టుకున్నప్పుడు స్ట్రా పట్ట నొక్క కానీ అతుక్కుపోయే లాంటివి కానీ ఉంటాయి మెడకి సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎముకలు అరిగిన వాళ్ళకి ఈ సర్వైకల్ ట్రాక్షన్ అనేది బెల్ట్ ఇస్తారు నొప్పి ఉన్నప్పుడు ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు గతుకుల్లో పడేటప్పుడు ఎన్ని గంటలు నొప్పి ఉందో అన్ని గంటలు ఈ మెడకి ఈ కాలర్ పెట్టుకోవాలన్నమాట పెట్టుకుంటే అది నాలుగైదు పది ఇంచులు పొడవు ఉంటుంది కాబట్టి మెడ ఎంత పొడవు ఉందో అంత పొడవు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మెడ పొడవుని బట్టి కొంతమందికి పొట్టి మెడ ఉంటుంది కొంతమందికి బాగా చక్కగా శంఖం లాంటి పొడవు వాటి మెడ ఉంటుంది ఈ ట్రాక్షన్ కట్లు కూడా వాళ్ళ మెడ యొక్క ఎత్తును బట్టి ఉంటాయి అనమాట పొట్టి వాళ్ళకి చిన్నది పొడవాళ్ళకి పొడవాటిది అవసరం రావచ్చు అవన్నీ సైజులను చూసి డాక్టర్లు ఇస్తారు ఇది పెట్టుకుంటే ఈ నాడులు నొక్కుకు పోవు కాబట్టి వెన్ను పూసలు సరైన స్థానంలో నిలబడతాయి కాబట్టి నొక్కుకు పోకుండా ఉండటం వలన నొప్పి తగ్గుతుంది ఈ నొప్పి చేతులకు కూడా పాకుతుంది మెడ నొప్పి ఉంటే ఒక్కోసారి వాంత వచ్చుద్ది కళ్ళు తిరిగినట్టుంటాయి వికారం ఉంటుంది చేతులన్నీ తిమ్మిర్లు బారుతాయి ఒక్కోసారి టింగ్లింగ్ నమ్మునేసి వస్తుంది చేతులు కూడా ముద్దు బారినట్టుగా ఉండటం సూదులతో కూర్చున్నట్టు ఉండటం కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే దీని మొదలు మెడ నుంచి పోయి చేతికి వెళ్తుంది కాబట్టి ఈ జాగ్రత్తలు డాక్టర్లు పడమని చెప్తారు మరీ ఎక్కువైతే ఎముకల డాక్టర్లు ఆపరేషన్లు కూడా చేస్తారు అది మనకు సంబంధించిన వైద్యం కాదు ఇంకేం జాగ్రత్తలు పడవచ్చు భేదలు ట్రాక్షన్ కట్టు తేకుండా ఏమీ లేకుండా గ్రామీణ స్థాయిలో ఇంటి దగ్గర ఉండి మెడ నొప్పిని పోగొట్టుకోవడానికి ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయొచ్చు అంటే అన్నిటికైనా భేదవాళ్ళకి ఎటు పరుపులు లేవు ఒకవేళ పరుపులు ధనవంతులను చూసి పరుపు కూడా లేని బతుకు నాదేం బతుకని ఇంటికి తెచ్చుకొని ఉంటే ఇప్పటికైనా స్పాంజి పరుపుల్ని తీసేసి కాయర్ బెడ
కాయర్ బెట్స్ అనేది కూడా రికమెండ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఈ మధ్య కాయర్ అంటే అడుగుని కొబ్బరి పీచు ఉంటుంది పైన కొద్ది పాటి ఆ కొబ్బరి పీచు గుచ్చుకొని చావకుండా ఉండటానికి కొంచెం స్పాంజ్ ఉంటుంది ఒక అంగళం అదైతే ఇంత లోతుకు పోవడం మెడ అరగడం ఇట్లాంటివి ఉండవు కాబట్టి పరుపులు కొనుక్కునేటప్పుడే చూసుకొని సౌఖ్యం కన్నా ఇప్పుడు వచ్చే రోగం ఎక్కువ కాబట్టి ఈ రోగం పోవ రాకుండా ఉండటానికి ముందుగానే కొబ్బరితో తయారు చేసిన కాయర్ బెడ్స్ పరుపుల్ని కొనుక్కోవాలి తల కింద వీలైనంత వరకు పల్చటి దిండు పెట్టుకోవాలి దిండు తీసేస్తే మరీ మంచిది దిండు తీయగలిగితే మంచిది అలవాటైతే పల్చటి దిండు పెట్టుకోవాలి కానీ తలను ఎత్తులో లేపడానికి అసలు తలకి రక్తం సప్లై కూడా తగ్గుద్ది తలనొప్పి రావడానికి అదొక కారణం తలను ఎత్తులో పెడితే రక్తం ఎట్టపోయింది గుండె దగ్గర నుంచి దానికి రక్తహీనత అయ్యి ఉన్న వాళ్ళకి గుండెకి రక్తం వెళ్ళాలంటే ఎగనెస్ట్ గ్రావిటీ కష్టం కాబట్టి తల కింద దిండ్లని రెండు మూడు దిండ్లని పెట్టుకునే కార్యక్రమం మానేయాలి పల్చటి దిండు ఒకటి పెట్టుకోవాలి డాక్టర్లు ఏం సలహా ఇస్తారు అంటే అన్నీ తీసి పారేసి నేల మీద చేప మీద పడుకో అంటారు బేదోళ్ళకైతే కొంచెం నాకు డబ్బులు ఉన్నాయి మరీ కటిక నేల మీద ఎట్టబడుకోవాలి అది దిక్కు ముక్కు లేకుండా ఏ పాము పుట్టరో లేదా తెళ్ళో ఏమన్నా వచ్చి కరుస్తాయంటే బెంచీ మీద పడుకో అంటారు బల్ల మీద పడుకో అంటారు లేదంటే అరుగు మీద పడుకో అంటారు అరుగు బల్ల బెంచి ఇవన్నీ రంగంలోకి వస్తాయి ఇది జాగ్రత్తలు తర్వాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే తల మీద బరువులు పెట్టి మోసేవాళ్ళైతే ఆ బరువుని తల మీద నుంచి భుజం మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి తల మీద సూట్ కేసులు పెట్టి మోసే పోర్టర్లు భుజాల మీద మొయ్యాలి చేతుల మీద మొయ్యాలి తలనొప్పి ఉన్నని రోజులు అలానే మెడ విరగదీయించటం లేదా మెడకి ఏదైనా వేసి తోమటం రుద్దటం ఆముదం పెట్టి తోమటం ఇలాంటి కథలన్నీ మానేయాలి ఇవన్నీ మానేస్తే మెడనొప్పి నూటికి తొంభై పాళ్ళు మన చేతుల్లోని దానికి నివారణ దొరుకుతుంది వైద్యం ఏంది అలా వస్తే నొప్పికి మందు లేంది అంటే అనాల్ జెసియా అనాల్ జెసిక్స్ పెయిన్ కిల్లర్స్ అని అంటున్నారు నొప్పిని చంపేవి అంటున్నారు అనకూడదు చంపేవని ఒక మనిషిని చంపితే తిరిగి రారు నొప్పిని ఒకసారి చంపితే ఒకసారి పోగొడితే మళ్ళీ వచ్చుద్ది అందుకని పెయిన్ని చంపలేము మనం ఆ క్షణం కనపడకుండా చేయగలం అందుకని పెయిన్ కిల్లర్స్ అనే మాట వాడకూడదు నొప్పిని శాశ్వతంగా పంపించే మందులు లేవు నాలుగు గంటలు ఆపే మందులు ఉన్నాయి అందుకని పెయిన్ కిల్లర్స్ అనకూడదు అనాల్ జెసిక్స్ అనాలి అంటే నొప్పిని తెలియకుండా కాసేపు ఆపుతాయని అర్థం ఏమున్నాయి మందులు మార్కెట్లో మెడ నొప్పికైతే మెఫనమిక్ యాసిడ్ మందు అసలు పేరు కంపెనీ పేర్లు మెఫ్టాల్ పాన్స్టాన్ మెఫాక్ ఐదు వందల మిల్లీగ్రాముల మాత్రలు మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయి ఈ మాత్రల్ని పొద్దున ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి వేసుకోవాలి లేదా నొప్పి ఉన్నప్పుడు వేసుకోవాలి ఇది కాక పైరాక్సికామ్ అనే మందు ఉంది సుగాన్ రిల్ అనేది బ్రాండ్ నేము అలానే డోలనెక్స్ అనేది బ్రాండ్ నేమ్ పైరాక్సికామ్ మందు అసలు పేరు డోలనెక్స్ సుగాన్ రిల్ అనేవి కంపెనీ పేర్లు ఈ మందు కూడా వాడుకోవచ్చు రెండు మందులు ఇంకా ఇప్పుడు కాలంలో మెలాక్సికామ్ అని రోఫికాక్సిబ్ అని రకరకాల అడ్వాన్స్డ్ డ్రగ్స్ బొచ్చడు వచ్చినాయి కండరాల నొప్పులు ఎముకల నొప్పులు కూడా పోగొడతామని చెప్పి మజిల్ రిలాక్సెంట్స్ అని రకరకాలు వచ్చినాయి ఇన్ని విన్యాసాలు ఎందుకు మనకి ఏ మందైనా అంతే పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఖరీదైన అవి చాలా ఖరీదు ఎక్కువ ఇవి పది పదిహేను రూపాయలు దొరుకుతాయి అవి యాభై రూపాయల నుంచి డెబ్బై రూపాయలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇదైనా అదైనా ఇంచుమించుగా నొప్పి విషయంలో చేసే పని ఒకటే కాబట్టి మనకి మెఫనమిక్ యాసిడ్ పైరాక్సికామ్ లెవెల్లో వైద్యం చాలు నిముస్లేడ్ అనే ఒక మందు ఉంది వంద మిల్లీగ్రాముల మాత్ర అది కూడా నైస్ అనే పేరుతో ఇట్లా నిమీ ర్యాపిటాబ్ అనే పేరుతో దొరుకుతుంది నైస్ అయితే రెడ్డీ కంపెనీ నలభై రూపాయలు నిమీ ర్యాపిటాబ్ అనేది ర్యాలీస్ కంపెనీ ఐదు నుంచి ఏడు రూపాయలు ఒకే మందు ఒక కంపెనీ నలభై రూపాయలు కమ్ముద్ది ఒక కంపెనీ ఐదు రూపాయలు కమ్ముద్ది కాబట్టి ఖరీద్ తక్కువ మాత్రలు వాడుకోవచ్చు మనం ఇది మూడో మందు ఇవి కాక ఆయింట్మెంట్లు ఉన్నాయి డైక్లోఫినాక్ సోడియం ఆయింట్మెంట్ ఉంది డైక్లో ఆయింట్మెంట్ డైక్లో జెల్ అనే పేరుతో మార్కెట్లో దొరుకుతుంది డైక్లో ఆయింట్మెంట్ అని తెచ్చుకొని కూడా అక్కడ రుద్దుకోవచ్చు అమృతాంజన్ కొనుక్కునే బదులు డైక్లో ఆయింట్మెంట్ కొనుక్కుంటే ఇది నొప్పిని బాగొట్టే మందు పైరాక్స్కామ్ ఇందాక చెప్పిన డోలనెక్స్ అనే ఆయింట్మెంట్ కూడా మార్కెట్లో ఉంది ట్యాబ్లెట్ రూపంలో ఉంది ఆయింట్మెంట్ రూపంలో ఉంది ఈ ఆయింట్మెంట్లతో కూడా ఉపశమనానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఇవి కాక తీవ్రమైన నొప్పి వచ్చి నేను అసలు ఈ నొప్పితో పనిచేసుకోలేకపోతున్నా తలనేలు పెట్టలేకపోతున్నా పడుకోలేకపోతున్నా నిద్రపట్టట్లేదు నొప్పి తప్ప నా మెదడులో ఇంకేమీ లేదు అజెండాలో ఎవరేం చెప్తున్నారో నాకు అర్థం కానంత దిక్కుదోచనంతగా ఈ నొప్పి నన్ను బాధ పెడుతుంది అంటే డో పైరాస్కామ్ ఇంజెక్షన్ రూపంలో కూడా ఉంది డోలనెక్స్ ఆ మందు పేరు డోలనెక్స్ ఇంజెక్షన్ తెప్పించుకొని ఇంజక్షన్ బాగా వేయగలిగిన వాళ్ళు ఎవరితో అయినా సరే ఇంజక్షన్ వేయించుకుంటే 
ఒక ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు నొప్పి తెలియకుండా ఉంటుంది ఇది మిత్రులారా మెడ నొప్పికి సంబంధించి వైద్యం నేను ఇప్పటి వరకు మాట్లాడిన విషయంలో మెడ నొప్పి అనే దానికి కారణాలు అనేక ఉన్నాయి వెన్నుపూసలు అరగటం వెన్నుపూసలు రోగగ్రస్తం కావటం వెన్నుపూసల మధ్యన ఉన్న నాడులు నొక్కుకుపోవటం తల మీద బరువులు ఎత్తటం పడుకునే పద్ధతుల్లో కూర్చునే పద్ధతుల్లో పనిచేసే పద్ధతుల్లో అస్తవ్యస్తంగా ఎగుడు దిగుడులు గురి కావటం యాక్సిడెంట్లు వగైరా జరిగినప్పుడు కొట్టుకోవడం లేదా తల మీద హెల్మెట్ లాంటివి పెట్టుకునే వాహనాలు దోలటం ఇలాంటి వాటి అన్నిటితో మెడ నొప్పి వస్తుందని చెప్పి చెప్పాను వీటిలో లక్షణాలు చెప్పాను లక్షణాలు ఏముంది మెడ నొప్పి చేతుల దాకా పాకుద్ది మెడలోనే ఉండకుండా తలకి పైకి బాగుతుంది తలనొప్పి మెడ నొప్పితో పాటు తలనొప్పి కూడా ఉండొచ్చు వికారము వాంతి చేతులు బాగితే చేతులు ముద్దుబారటం చేతి చెయ్యి మొత్తం తిమిరెక్కినట్టుగా ఉండటం సూదులతో గుచ్చినట్టు ఉండటం ఇవి ఉంటాయి ఇవి నొప్పి ఎప్పుడు ప్రమాదం మెడ నొప్పి మెడ నొప్పి ఒక్కోసారి ధనుర్వాతంలో మెడ వెనక్కి విరిచేసి శరీరం మొత్తం శివధనస్సులాగా ధనస్సులాగా అంటే తల కాళ్ళు భూమికాంతై పొట్ట పైకి లేస్తుంది విల్లులాగా అలా లేస్తే మాత్రం చిన్నపిల్లల్లో లేసిన ఒంటి మీద పుండ్లు గాయాలు ఏమై ఏదన్నా అయ్యి మెడ విర విరిగిపోవటం వెనక్కి రావటం నీలుకుపోవటం శరీరం ధనస్సులాగా ఉంటే ఇప్పుడు ధనుర్వాతం వచ్చిందేమో అని అనుమానించాలి కానిపోయిన తర్వాత స్త్రీలలో వచ్చిన దెబ్బలు తగిలిన మా పెద్దవాళ్ళలో వచ్చిన పసిపిల్లలకు ఎక్కడైనా బొడ్డుతాడు లేదా ఏదైనా దెబ్బల ద్వారా వచ్చిన ఇది ధనుర్వాతం లక్షణాలు ఫిట్స్ మంపు మగత పడిపోయి ఉండటం నిలబడలేకపోవటం మెడ నొప్పి మెడ విరగదీసుకుపోవడం వెనక్కి బాగా విరగదీసుకోపోవడం అట్లానే ధనస్సు లాగలేకపోవటం ఇవి ధనుర్వాతం లక్షణాలు లేదా మెదడుకి ఏదైనా జబ్బు ఉంటే కూడా మెనింజైటిస్ లాంటి వాటిలో వస్తుంది అదొక్కటి ప్రమాదకరమైన కండిషన్ దాన్ని మీరు ప్రత్యేకించి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది మనం తాకే వైద్యం కాదు హయ్యర్ సెంటర్కి వెళ్ళాలి విరగదీయటం ఆముదం బిట్టి రుద్దటం మాలిష్ చేయించుకోవడం మర్దనాలు చేయటం ఇలాంటివన్నీ మానేసి మెడ కింద దిండ్లు తీసేసి బళ్ళ మీద పడుకొని రెస్ట్ తీసుకుంటే ఎలాంటి నొప్పి అయినా దానిపాటి కదే తగ్గుతుంది ఈ కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలతో మెడ నొప్పి అనే అంశాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొచ్చాను మిత్రులారా దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకొని ఉపయోగించుకుంటారని ఆశిస్తూ నేను ముగిస్తున్నాను మెడ నొప్పి మెడ నొప్పి చాలా మందికి వచ్చే సమస్య నొప్పి ఛాతీకి వీపుకి లేదా చేతులకి పాకవచ్చు చిన్న కదలిక కూడా తీవ్రమైన నొప్పిని కలిగిస్తుంది మెడలోని వెన్ను పూసలు పూస పూసకు మధ్య ఉండే డిస్కులు కదిలిపోయినా నలిగిపోయినా అరిగిపోయినా నరాల మీద ఒత్తిడి ఏర్పడి నొప్పి రావచ్చు మెడలోని వెన్నుపూస లిగమెంట్లు కండరాలు వాయడం వలన మెడ నొప్పి రావచ్చు దానిని సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ అంటారు పడుకునే విధానం కుర్చీలో కూర్చొని పనిచేసే తీరు ప్రమాదాలు ఇవి కూడా మెడ నొప్పికి కారణాలు సాధారణంగా ఎక్స్రే తీయించి పరీక్ష చేస్తారు అవసరాన్ని బట్టి సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ కూడా చేయించాలి సర్వైకల్ కాలర్ వాడడం మెడకు ట్రాక్షన్ పెట్టించుకోవడం మెడ మీద తైలాలు ఆయింట్మెంట్లు రాసుకోవడం ఇవన్నీ మెడనొప్పికి వైద్యాలే మెడనొప్పి ఉన్నవాళ్ళు తలగడ వాడకూడదు మెడకండరాల వ్యాయామాలు రెగ్యులర్గా చేస్తుండాలి మెడ విరిపించుకోవడం ప్రమాదకరం వారం పది రోజుల్లో మెడనొప్పి తగ్గకపోయినా మెడకు దెబ్బ తగిలి నొప్పి వస్తున్నా వాంతులు అవుతున్నా నోరు తెరవలేకపోతున్నా వెంటనే డాక్టర్కి చూపించాలి Thank you.